Hi students, PSC Kerala Public Service Commission, PSC exam is going to be discussed in the building. We will discuss the rules and questions in the building. First of all, what are the plans we have to submit and what are the rules we have to submit? We have to submit the rules in Kerala and we have to submit the rules in Kerala. We have to submit the rules in Kerala. Aktiva itu lalu, ipa road itu cerita, na, semua manusia pada corporation lalu planu gula ngi eri kena arta. Apa itu building, itu plan sembiti, na, kita ada kerana sedikit ada. Ada ke planu gula mana? Ada building plan, site plan, service plan, na, ada safety plan, high rise building, na, ada kula, vali building gula kena, ada orang safety plan gula awis sonda. Ada boleh, kena ada orang parking plan. Ini orang macam itu key plan gula, ipa baru ni ada, budaya road gula itu key plan gula orang. Ini ada ke, enggan ari kena. Ini ada tu kalau ada itu tu kalau image ini, ini kalau ada ke macam tu orang sketchi, yang orang tu side plan, atau boleh macam tu service plan orang kat tempat mana tu, baru ni ada ke, ada ke colours orang ni lah tu. Colours kewen ini pergi jasmin pergi pada, ada ke orang colours orang. So pas side plan orang sampai tiada ni lah, ini boundary side plan ni plot boundary, ini ini mark orang black mark orang, atau boleh existing building, ini mark orang. Black mark existing building. Plot nak kata tu baru building ni nengil. Adik black mark kaya kanam. Adu boleh proposed building ni apa sahaja dikah. Red mark kaya kanam proposed building ni boundary mana mark kaya ni tu. Adu road mark kaya ni apa pun brownish color kaya kanam brown color kaya kanam. Adu boleh. Nama dia electric lines tu anda nengil. Adu mana kaya proposed electric lines ni kaya green color ni. Nama kita kani kaya ni tu. Itni kaya ni nama sahaja dikah. Electric line. Electric line ni la clearance sahaja orang ni tu. Adik kani clearance orang ni tu. Low tension line, anak ini electric line horizontal clearance, horizontal clearance 1.2 meters, mana 2.5 meter vertical clearance harus ada. Aduh boleh, itu high tension line anak ini, 2 meter, 2 meter horizontal clearance, 3.7 meter, 3.7 meter vertical clearance harus ada. Ini untuk ni de technical point lagi, buat kita orang kalau question jadi kita mungkin kalau build up area, dah build up area orang ni le, total area covered by building at all four levels. Total area covered by the building at the old floor level. All floor level, or one or two, three or four building, and then every floor level is total area covered by the building. Fourth area is open to, then the openings, that is the courtyard or carrying along, that is the open to. Seventy-five cubits, seventy-five centimeter cubits projections, all area is covered. That is the road over there. Open courtyard, balconies, that is the verandas, all area is covered. That is the open to. Built up area inclusive awal nanti. Aduh boleh area of mezzanine floor, mezzanine floor aduh boleh loft area. Ini ada ke? Ini lalu padam. Nampaknya total built up area lalu padam. Janda amat area ni ada plinth area. Built up covered area of the building at any floors excluding plinth offset. Plinth offset, plinth. Mula wall garis itu mula tarik kelas chart orang dalam itu kotoran bilah. Aduh boleh ke wall da outer outer ada boleh ni. Orang floor lalu dekat ni. Sambil jalan ni plinth area untuk desi kena. Plinth area lama la area of porch, lama yang dua dalam la area of porch kau lihat kan? Aduh bala balcony sin area kau lihat kan? Open courtyard ni negara yang lama kau lihat kan? Bersaat itu penthouse sin area kau kudan ni lla. Ida ke? Ida plinth plinth area lama kau lihat kan? Ini ada tiga macam area ni. Floor area, floor area orang dengan plinth area minus area of walls. Area of walls okupai ni area kau lihat ke plinth area ni kau lihat ke lantai itu floor area itu. Adanya, nama kita justru room ini insert ada, nengi lah tiles itu area mana? Adanya, floor area untuk desi kita. Apa, adu boleh boleh opening sini nengi? Opening dia ada, tapi ada portion, ada sil sil portion door ni ada ada portion dalu, adu ulupun hilang. Ada, adu mana? Adu dua kiri, baki insert area mana? Adanya, nengi floor area untuk desi kita. Adatnya, nama kita area ni carpet area. Adanya carpet area orang ni. Mumpat ayah pada building road pada itu macam tu lah calculation kamera itu ada parking calculation ni lama carpet area based lah itu. Ipo carpet area mana itu kamera itu built lah area based ni pada calculation ni dalam exam cuci kan sah di ni carpet area orang ni lah ni dalam itu orang yang. Pudu ya road macam tu orang pada tambur road lah itu orang orang itu 80 persen floor area ni yang dah terdekat ni tu carpet area terdekat ni. Ini ada orang yang sah dah lama. Macam tu calculate ni calculate ni orang orang ni mak carpet area ni tu ada ke bawah orang orang kan. Just to room in the carpet is the area of this area. Here are the portions. Here are the portions that are in the area. The area of the area, car porch, any passages, sanitary, kitchen, other staircase, any lift portion. This is the 
ഏരിയ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർപ്പറ്റ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കർപ്പറ്റ് ഏരിയ വേറെ പേരാണ് ലിവബിൾ ഏരിയ ഓർ ലെറ്റബിൾ ഏരിയ ഇതൊക്കെ കർപ്പറ്റ് ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ലേവൻ കാറ്റഗറി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എഫ് എസ് ഐ അതായത് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ എഫ് എ ആർ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ രണ്ടും ഒരേ ടേമാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ഏരിയ ഓഫ് എൻ ബിൽഡിംഗ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ പ്ലോട്ട് ഏരിയ അല്ലേ ടോട്ടൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ആണ് എഫ് എസ് ഐ എന്നാൽ കവേർഡ് ഏരിയ പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ കവേർഡ് ബൈ ദി ബിൽഡിംഗ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ കവേർഡ് ബൈ ദി ബിൽഡിംഗ് ഒരു മൂന്ന് നിലയിലെ ബിൽഡിംഗ് സപ്പോസ് മൂന്ന് നില ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു വടക്ക് വശത്ത് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ തെക്ക് വശത്ത് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു ഫുട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഒരു ഫുട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എന്താ ഏതൊക്കെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് ബാൽക്കണി പ്ലസ് ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ അല്ലേ അത്രയും പോഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ കവേർഡ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കവറേജ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ ദിസ് കവേർഡ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇതിനൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇനി ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പ്രകാരമുള്ള കവറേജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് പൊതുവായി നോക്കാം എത്രയാണ് കവറേജ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ എ വൺ കാറ്റഗറി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എഫ് കാറ്റഗറി എഫ് വൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഒക്കുപെൻസി ടൈപ്പ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം എന്നിരുന്നാലും എ വൺ ആൻഡ് എഫ് കാറ്റഗറി ബിൽഡിങ്ങിന് പൊതുവെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കവറേജ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ ഇ ടൈപ്പ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ബിൽ ഈ ടൈപ്പിന് അറുപത് അറുപത് ശതമാനമാണ് കവറേജ് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സി ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിന് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കവറേജ് അതായത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഏരിയ മാത്രമേ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാവോ അർത്ഥം അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഫ് എ ആറിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എഫ് എ ആർ എത്രയാണ് എ വൺ കാറ്റഗറി ഇ കാറ്റഗറി എഫ് കാറ്റഗറി ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ കവറേജ് ത്രീ ആണ് എത്ര ത്രീ ഓക്കെ അതുപോലെ സി കാറ്റഗറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കവറേജ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാത്രമാണ് രണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്സ് ഏതൊക്കെ ഒക്കുപ്പൻസി ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഒക്കുപ്പൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എ വൺ കാറ്റഗറി മീൻസ് എ വൺ റെസിഡൻഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ് എ ടു സ്പെഷ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ് ലോഡ്ജിങ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ലോഡ്ജിങ് പോലുള്ള ആയിട്ടാണ് എ ടു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ബി ബി ഫോർ ബി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സി ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് സി കാറ്റഗറി ദെൻ ഡി കാറ്റഗറി മീൻസ് അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഡി കാറ്റഗറി സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഓഡിറ്റോറിയംസ് എല്ലാം ഡി കാറ്റഗറിയിലും ഇ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്സ് എഫ് കാറ്റഗറി കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാർക്കണ്ടൈൻ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് എഫ് ദെൻ ജി ജി രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ കുറച്ച് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ജി കാറ്റഗറിയിലും ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു ജെൻ ജി എച്ച് എച്ച് മീൻസ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് ദെൻ ഐ ഐ കാറ്റഗറി ബിൽഡിങ്സ് ഹസാഡസ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മീൻസ് പടക്ക നിർമ്മാണ ശാലകളുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഐ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നതാണ് ജെ ജെ കാറ്റഗറി ജെ കാറ്റഗറി എന്താണ് ജേക്കറി മൾട്ടിപ്ലക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലുലു മാളു പോലുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ജെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനൊന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒക്കുപെൻസി ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിലവിലുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് പോലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾക്